அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கிஷோபா கடந்த கிருஷ்ணன் வெரி குட் ஈவினிங் டு ஆல் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க நம்ம வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சம் சீரீஸில் பார்ட் ஃபிஃப்டீன் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த பார்ட் ஃபிஃப்டீனில் நம்ம ஃபஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் நான் வாங்கும் ஒவ்வொரு பன்னெண்டு மாம்பழங்களில் மூன்று அழுகி போய்விடும் எனில் நான் நூறு மாம்பழங்களை வாங்கினால் எத்தனை அழுகிய மாம்பழங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த சம்மை பார்க்கும்போது டக்குன்னு ரீசனிங் டைப்பில் நம்ம ஆன்சர் போடுவோம் பட் நமக்கு இது வந்து ரெண்டு வகையில் போடலாம் ரீசனிங் டைப்பில் நம்ம ஜென்ரலாகவும் போடலாம் நம்ம இந்த நேர்மாறல் எதிர்மாறல் கான்செப்ட் நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நீங்கள் கற்றுட்டு இருப்பீங்க அந்த ஆங்கிளில் போட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் புரிதுங்க அவங்களுக்கு இதே சம் வந்து ரீசனிங்கில் நமக்கு வேறு எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா பட் நம்ம என்னென்னா இதை நீங்கள் ரீசனிங் டைப்பில் போடாமல் டைம் அண்ட் ஒர்க் அந்த நேர்மாறல் எதிர்மாறல் கான்செப்டில் போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ இந்த சம்மை நான் உங்களுக்கு நேர்மாறல் எதிர்மாறல் கான்செப்டில் நான் போடுறேன் ஸோ நான் வாங்கும் ஒவ்வொரு பன்னெண்டு மாம்பழங்களில் மூன்று மாம்பழங்கள் வந்து அழுகி போய்டுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன போடுறேன் அப்படின்னா மாம்பழம் போடுறேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா அழுகிறது அழுகல் மாம்பழங்கள் ஓகேங்களா அப்போ ஃப மொத்தம் வந்து பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு மாம்பழத்தில் மூணு அழுகி போயிடுது அப்படின்னா அப்போ நூறு மாம்பழத்தில் எத்தனை அழுகி போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்வி கரெக்டுங்களா நூறு மாம்பழங்கள் வாங்கினால் எத்தனை மாம்பழங்கள் அழுகி போய்விடும் இப்போ பன்னெண்டில் மூணு அப்படின்னா நூற்றில் எத்தனை இப்போ மாம்பழங்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன ஆகுது அதிகரிக்குது மாம்பழங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அழுகிய மாம்பழங்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும் அப்போ அதிகரிப்பு அதிகரிப்பு வந்தாலே நமக்கு இது என்ன மாறல் நமக்கு நீங்கள் அந்த நேர்மாறல் எதிர்மாறல் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது ஈஸியாக போடலாம் புரிதுங்களா டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நம்ம கிளியராக நடத்திருப்போம் அப்போ அதிகரிப்பு அதிகரிப்புன்னு வந்துச்சுன்னா இது நமக்கு நேர்மாறல் ஸோ நேர்மாறலில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தலைகீழ் எடுத்து போடணும் அதாவது இந்த பன்னெண்டு கீழே நூறு இருக்குது இங்கே மூணுன்னு இருக்கா அப்போ நூறு டிவைடட் பை பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு அதாவது நூறு மேலே போய்டும் பன்னெண்டு கீழே வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த மூணு வந்து இன்ட்டு மூணு இப்படி தான் எழுதணும் புரிதுங்களா ஸோ நேர்மாறல் எதிர்மாறல் தெரிஞ்சுன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் ஓகே ஒரு மூணு மூணு நாமூன் பன்னெண்டு ஒரு நாள் நாலு இருபத்தஞ்சி நாலு நூறு ஸோ ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை நீங்கள் வேறு ஆங்கிளில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறத விட நீங்கள் நேர்மாறல் எதிர்மாறல் கான்செப்டில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த சமம் நீங்கள் அழகாக என்ன பண்ணிடலாம் ஆன்சர் போட்டுடலாம் சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் சம் நம்பர் டூ ஸோ இங்கே பாருங்கள் குறியீட்டு மொழியில் அனிமல் என்பதை எஸ்எல்ஏ எம்ஐஎன்ஏ என குறியிட்டால் ஆன்லைன் என்பதை எவ்வாறு குறியிடலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த ரெண்டாவது கேள்வியில் ரொம்ப நீங்கள் வந்து மைண்டெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் லெவலில் திங்க் பண்ணுற அளவுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதியிருக்காங்களா ஆன்லைனுங்கிறது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸ் அப்படியே திருப்பி போட்டிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏஎன்ஐஎம்ஏஎல்எஸ் அதை அப்படியே திருப்பி போட்டால் எஸ்எல்ஏ எம்ஐஎன்ஏ அப்போ அதே மாதிரி ஆன்லைனில் நீங்கள் திருப்பி போட்டீங்க அப்படின்னா இஎன்ஐஎல்என்ஓ அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் உங்களுக்கு கரெக்டு நீங்கள் ஏக்கு ஒன்று எண்ணுக்கு அப்படின்ற ஒன்று ஒன்று நீங்கள் எடுத்து போட்டுட்ருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் வேறு ஒன்று வரும் ஓகேங்களா ஆனால் அந்த ஆன்சர் ஆப்ஷனில் இருக்காது டைமும் போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் இந்த ஆங்கிள்லேயும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் அப்போ ரிவர்ஸ்லேயும் கேள்விகள் சம்டைம்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கான சான்ஸ் அதிகம் திடீர்னு ஒரு யோசனை வரும் உங்களுக்கு சார் இவ்வளோ ஈஸியாக கேட்பாங்களா சார் அப்படின்ட்டு இதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சால் தான் இது ஈஸின்னு இது சொல்ல முடியும் எந்த ஒரு கணக்குமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது ஈஸி தெரியலன்னா அது கஷ்டம் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு சைக்கிள் ஓட்டுறவனுக்கு சைக்கிளே இது வரைக்கும் பார்க்காதவனு எடுத்துகிட்டு போய் சைக்கிள் நீட்டினீங்கன்னா அது கஷ்டம் தான் சொல்லுவோம் இது எப்படா ஓட்டுறதும்மா அப்போ சைக்கிள் ஓட்டி பழகுண்ட போய் கேட்டால் அதெல்லாம் ஈஸி தான்ம்மா அப்போ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் ஈஸி தெரியலன்னா கஷ்டம் தான் புரிஞ்சுங்களா ஓகே அடுத்தது தேர்டு சம் பாருங்கள் ஒரு சதுரங்க பலகையில் மொத்தம் எத்தனை செவ்வகங்கள் உள்ளன ஆக்சுவலாக இந்த கேள்வி வந்து பார்த்தோன்னா சதுரங்க பலகைனா வந்து செஸ் போர்ட் ஸோ செஸ் போர்டில் எத்தனை செவ்வகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பான் இல்லை எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்பான் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா எத்தனை சதுரங்
ஒரு செஸ் போலில் செவ்வகம்ங்கிறது ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறுங்கிறது ஆன்சர் புரிதுங்களா ஒரு சதுர் ஒரு செவ் அதே ஒரு செஸ் போர்டில் எத்தனை சதுரங்கள் இருக்குன்னா இரநூத்தி நாலு இதை நீங்கள் மனப்படம் பண்ணிக்கங்க நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் மனப்படம் பண்ணிவிடுங்க இதில் டுவிஸ்டடே கேட்கவே மாட்டாங்க டைரெக்டாக ஒரு செஸ் போர்டில் எத்தனை செவ்வகம் எத்தனை சதுரம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மனப்பாடமாக அங்கே வந்து பார்த்தா ஆன்சர் போடுற மாதிரி ஒரு ஒரு இயர்ஸுக்கு எப்படி நீங்கள் மனப்படம் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி மனப்படம் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா சதுரங்கிறது இரநூத்தி நாலு செவ்வகங்கிறது ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றாறு எனது ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ ஒரு சதுரங்க பலகையில் மொத்தம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயருக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸ்கொயருக்கு சொன்னால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸ்கொயருக்கு எப்பவுமே இப்போ இப்படி ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே இது ஒரு ஸ்கொயர்னு வச்சுங்களேன் ஓகே உங்களுக்கு இப்போ ஒன்று போகிறேன் பாருங்கள் ஓகே இது ஒரு ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இந்த ஸ்கொயரை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் நாலாக பிரிக்கிறேன் இப்போ இதில் எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்குன்னு என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் நாலு கிடையாது இதோட சேர்ந்து அஞ்சு நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கொயரை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் வெளியில் ஓவரால் இருக்கக்கூடிய ஸ்கொயரை நம்ம வந்து மைண்டில் எடுக்க மாட்டோம் அப்போ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா மொத்தம் எத்தனை எது இருக்குன்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு இருக்கா ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு காலம் இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த பக்கம் கால்குலேட் பண்ணால் ஒன்று ரெண்டுன்னு இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது எத்தனை இது இருக்கோ ரோவோ காலமோ ஓகேங்களா ஏன்னா சதுரமங்கும் போது பக்கங்கள் வந்து சேமாக தான் நீங்கள் சைடில் எடுத்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பக்கம் எடுத்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுது தான் ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் அதாவது அதோட வேல்யூ வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டிடணும் அவ்வளோதான் ஒன்று ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் ரெண்டு தானே இருக்குது ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு டோட்டலாக அஞ்சு அப்போ பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து அஞ்சு வந்துருச்சுங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓவரால் அஞ்சு ஸோ அப்படி தான் பண்ணிக்கணும் நான் சொல்கிறது புரிதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ ஒரு செஸ் போர்டில் வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா எட்டு கெட்டு இருக்கும் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எட்டு இந்த பக்கம் சைடில் எப்படி பார்த்தாலும் எட்டு இருக்கும் புரிதுங்களா டோட்டலாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு செஸ் போர்டில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுன்னு இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுன்னு இருக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு ஓரலாக போடுறேன் அப்போ எட்டு கெட்டுன்னு இருக்கும் அப்போ எட்டுங்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆறு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட்டு ஸ்கொயர் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சின்னா முடிஞ்சு போச்சு இது நீங்கள் ஃபார்முலா வச்சும் போடலாம் என்ன ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா வச்சும் நீங்கள் போடலாம் புரிதுங்களா இந்த ஃபார்முலா வச்சும் நீங்கள் ஆன்சர் போடலாம் அப்போ இந்த ஃபார்முலா கூட ஆன்சர் வந்து என்னோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு என்ன எட்டு கெட்டுங்கனால ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஏன்னா எட்டு ஸ்கொயர் தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் கடைசி வேல்யூ தான் நமக்கு என்னோட வேல்யூ எட்டை சப்ஸ்டி பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக டூ நாட் வந்துடும் ஓகேங்களா இது வந்து நமக்கு என்னது ஸ்கொயர் சதுரத்துக்கு அப்போ ஒரு இதில் நீங்கள் எத்தனை இது இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எத்தனை ரோவோ அத்தனை இதுக்கு நீங்கள் எப்போ மூலம் கால்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒரு ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு வரும்போது ரெக்டாங்கிளுக்கு வரும்போது நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்துங்க இப்போ செஸ் போர்டுன்னு வச்சிங்களா எட்டு கெட்டு தானே செஸ் போர்டுங்கும் போது அதே எட்டு கெட்டு தான் ஓகேங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்கிள் கேள்வி கேட்குறான் அப்படின்னா ஃபார்முலா வந்து பார்த்தோன்னா என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் இதுக்கு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இது ஒரு ஃபார்முலாவாக ஞாபகம் வச்சுங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ரெக்டாங்கிள் செவ்வகத்துக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா இதுக்கு செவ்வகத்துக்கான ஃபார்முலா இப்போ என் ஸ்கொயர்னால் வந்து நமக்கு எட்டு ஸ்கொயர் இன்ட்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரும் நமக்கு ஒன்பது ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் புரிதுங்களா அப்போ எட்டு ஸ்கொயர்னால் அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு ஒம்பது ஸ்கொயர்னால் எண்பத்தி ஒன்று டிவைடட் பை நாலு புரிதுங்களா இது பாருங்கள் ஒரு நாள் நாலு இது அடித்து போட்டால் ஒரு நாள் நாலு மீதி ஒன் மீதி ரெண்டு ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு அப்போ பதினாறு இன்ட்டு எண்பத்தொன்று பதினாறு இன்ட்டு எண்பத்தி ஒன்று வேணால் ஒரு பதினாறு பதினாறு ஓகே ஐயெட்டு நாற்பது ஆறு எட்டு நாற்பத்தி எட்டு எட்டு
அஞ்சு பதினாலு அப்படின்னு போடலாம் இன்கேஸ் மூணு இன்ட்டு மூணு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருந்தாங்கண்ணா புரியுதுங்களா ஸோ நான் அதுக்கு தான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னதை நீங்கள் மனப்படம் பண்ணிக்கிங்கப்பா ஒரு செஸ் போர்டில் எத்தனை செவ்வகங்கள் அப்படிங்கும்போது ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறுங்கிறது செவ்வகம் இரநூத்தி நாலுங்கிறது ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் மனப்படம் பண்ணிங்க அங்கே போய் கால்குலேட் பண்ணி போட்டுருக்காதீங்க டைம் ஆகும்னு நான் சொல்கிறேன் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே போதுமானது வேறு கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் அப்படி நீங்கள் போடுங்க ஆனால் செஸ் போடுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இதை வந்து மனப்படம் பண்ணிங்க ஓகேங்களா கிளியராக சரி ஓகே அடுத்த கேள்வி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஓகே ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் கிவன் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ எஃப் என் ஈக்குவல் டு எஃப் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் என் மைனஸ் டூ அப்போ எஃப் டென் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல எஃப் டென்னுக்கு பதிலாக எஃப்ஐ எப்படி வேணால் வந்து கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெறலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ரீசனிங் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஏபிஜிபி ரிலேட்டடுக்குள்ளேயும் ஒரு சம்மாவும் அந்த மாடல்லையும் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு எஃப் டென் கேட்குறாங்களா நமக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஒன்று எஃப் டூ வேல்யூ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு தான் நம்ம எஃப் டென் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிச்சி நம்ம எஃப் டென்னுக்கு வேண வேல்யூ வந்து நம்ம எடுக்கணும் இப்போ எஃப் ஒன் எஃப் டூ தெரியுமா அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா எதுலேருந்து நமக்கு எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை விட்டுட்டு அடுத்ததுலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அழகாக எஃப் டென் வரைக்கும் அழகாக கண்டுபிடிச்சேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எஃப் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறேன் எஃப் த்ரீக்கு என்னது ஃபார்ம்லாம் வந்து பாருங்கள் அதான் எஃப் த்ரீ அதாவது இப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து நான் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் என்னோடய வேல்யூ நான் த்ரீன்னு எடுக்கும்போது ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் எஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு எஃப் என் மைனஸ் ஒன்னா அப்போ என்ன வரும் நமக்கு எஃப் டூ வரும் ப்ளஸ் என் மைனஸ் டூ அப்படிங்கும்போது ஒன்றுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா அதாவது பா இங்கே த்ரீன்னு எடுத்துகிட்டா இங்கே த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூனு வரும் புரிஞ்சுங்களா இங்கே த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இங்கே த்ரீ மைனஸ் ஒன்று வருமா இங்கே த்ரீ மைனஸ் டூன்னு வரும் அந்த மாதிரி ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் நமக்கு எஃப் ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ எஃப் டூ வேல்யூ நமக்கு மூணு எஃப் ஒன் வேல்யூ ஒன்று ஈக்குவல் டு நாலு அடுத்து நான் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எடுக்கிறேன் அப்போ எஃப் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் நமக்கு இந்த இடத்துல எஃப் ஃபோர்னா எஃப் த்ரீ ஓகேங்களா ப்ளஸ் எஃப் டூன்னு வரும் எஃப் த்ரீ வேல்யூ எவ்வளோ நமக்கு இந்த நாலுன்னு இருக்குது நாலு எஃப் டூ வேல்யூ நமக்கு எவ்வளவு த்ரீ ஈக்குவல் டு செவன் ஓகேங்களா அடுத்து எஃப் ஃபைன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த இடத்துல எஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீன்னு வரும் எஃப் ஃபோரோட வேல்யூ ஏழு எஃப் த்ரீ வேல்யூ நாலு பதினொன்று வரும் எஃப் சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா எஃப் ஏன்னா இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சா தான் நீங்கள் எஃப் டென்னே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா எஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர்னு வரும் எஃப் ஃபைவ் வேல்யூ வந்து பதினொன்று எஃப் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து ஏழு அப்போ பதினெட்டு எஃப் செவன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எஃப் சிக்ஸு ப்ளஸ் எஃப் ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு எஃப் சிக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு பதினெட்டு ப்ளஸ் பதினொன்று ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஒம்பது ஓகே அடுத்து எஃப் எயிட் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எஃப் செவன் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸு எஃப் செவன் வேல்யூ இருபத்தி ஒம்பது இது பதினெட்டு அப்போ என்ன வரும் நமக்கு முப்பது நாற்பத்தி ஏழு ஓகே அடுத்து எஃப் நைன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எஃப் எயிட்டு ப்ளஸ் எஃப் செவன் எஃப் எயிட் வேலையில் நாற்பத்தி ஏழு ப்ளஸ் இருபத்தி ஒம்பது என்ன வரும் நமக்கு எழுபத்தி ஆறு கடைசியாக நமக்கு என்னது எஃப் டென்னு எஃப் டென் ஈக்குவல் டு எஃப் நைன் ப்ளஸ் எஃப் எயிட்டு எஃப் நைன் வேலி எழுபத்தி ஆறு எஃப் எயிட் வேலி நாற்பத்தி ஏழு அப்போ ஆட் பண்ணால் வரும் நமக்கு எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழையும் கூட்டினா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் மூணு பதிமூணுக்கு மூணு மீதி ஒன்று எட்டு பன்னெண்டு நூற்றி இருபத்தி மூணு ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ எது வரைக்கும் கேட்குறாங்களோ அது வரைக்கும் நம்ம போட்டால் தான் இப்போ நம்ம எஃப் டென் வேல்யூ வேணும்னா எஃப் நைன் வேல்யூ எஃப் எயிட் வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் அப்போ எஃப் நைன் வேல்யூ வேணும்னா எஃப் எயிட் வேல்யூ தெரியணும் எஃப் எயிட் தெரியணும்னா எஃப் செவன் தெரியணும் எஃப் செவன் வேணும்னா எஃப் சிக்ஸ் தெரியணும் எஃப் சிக்ஸ் வேணும்னா எஃப் ஃபைவ் தெரியணும் எஃப் ஃபைவ் வேணும்னா எஃப் ஃபோர் தெரியணும் எஃப் ஃபோர் தெரியணும்னா எஃப் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் கடைசியாக அந்த எஃப்
அடுத்து பக்கத்து நம்பர் ரெண்டில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு என்ன கேட்குறாங்க நிகழ் தகவு கேட்குறோம் அப்போ ரெண்டு பக்கடினாலே நிகழ் தகவல் வந்து பார்த்தோன்னா கீழே கூடுதல் வந்து முப்பத்தாறு வரும் அப்போ மேலே சான்சஸ் வாய்ப்புகள் எத்தனைங்கிறது நம்ம இங்கே போடணும் என்ன கேட்குறாங்க கண்டிஷன் கூடுதல் வந்து ஒன்பதை விட சிறிதாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒன்பதை விட சிறிதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்றுட்டு எட்டு வரைக்கும் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஒன்பதை விட சிறியது அப்படின்னா ஒன்பது எடுத்துக்கூடாது ஒன்பதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எட்டு வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் கூடுதல் அப்படிங்கும்போது கூட்டி போடணும் இப்போ நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ பாருங்கள் ஒன்றோட ஒன்றை கூட்டினா ரெண்டு ஒன்றோட ஒன் ரெண்டை கூட்டினா மூணு அப்போ அப் டு வந்து ஆறு வரைக்கும் கூட்டினாலுமே நமக்கு என்ன வரும் ஏழுன்னு தான் வரும் அப்போ ஒன்றுங்கிற நம்பர் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோன்னா ஆறுமே வந்து நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒன் ஒன்று 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 ரெண்டு ஒன்று மூணு ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு ஒன்று ஆறு வரைக்கும் ஆறு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே அப் டு கடைசி வரைக்கும் போட்டாலுமே எட்டுன்னு தான் வரும் அப்போ அதுக்குமே ஆறு வாய்ப்புகள் இருக்குது கரெக்டாக அதுக்குமே ஆறு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா செஞ்ச பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று சாரி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு 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 மூணு ரெண்டு நாலு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ஆறு சரி ஓகே அடுத்து மூணுன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப் டு எது வரைக்கும் வரும் அஞ்சு வரைக்கும் வரும் ஏன்னா மூணு ஆறு போகும்போது ஒம்பதுன்னு மாறிடும் அப்போ மூணு ஒன்று மூணு ரெண்டு மூணு 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 நாலு மூணு அஞ்சு வரைக்கும் வரும் அப்போ அஞ்சு தடவை வாய்ப்புகள் இருக்குது நாலுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப் டு வந்து நாலு வரைக்கும் வரும் கரெக்டுங்களா அஞ்சு ஆறு போகும்போது ஒம்பது பத்துங்க மாதிரி மாறிடும் அப்போ நாலு வாய்ப்பு அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப் டு மூணு வரைக்கும் வரும் ஆறுன்னு எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டு தடவை வரும் ஏன்னா அதை தாண்டி எட்டுக்கு தாண்டி போகக்கூடாதுல்ல அப்போ நமக்கு ஆறு ஆறு பன்னெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சும் பதினேழு பதினேழு நாலு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ரெண்டு இருபத்தி ஆறு அப்போ டோட்டலாக இருபத்தாறு அப்போ இருபத்தி ஆறு ரூபாய் முப்பத்தாறுங்கிறதா நமக்கு நிகழ் தகவல் அப்போ அதை அடித்து போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டால் அடித்து போட்டால் ஒரு பதிமூ ச பதிமூணு ரெண்டு இருபத்தாறு பதினெட்டு ரெண்டு முப்பத்தாறு அப்போ பதிமூணு பை பதினெட்டு ஆப்ஷன் சி வந்து பார்த்தோன்னா பதிமூணு பை பதினெட்டு புரிஞ்சுங்களா ஸோ என்ன கண்டிஷன் அந்த கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ சான்சஸ் இருக்குங்கிறது நீங்கள் மேலே எழுதிக்கோங்க கீழே ரெண்டு பக்கடிங்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக முப்பத்தாறும் போட்டுக்க போகிறீங்க அடித்து போட்ட ஆன்சர் கிளியரா புரிஞ்சுங்களா அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த நம்ம வந்து மொத்தம் அஞ்சு சம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த அஞ்சு சம்மே வந்து பார்த்தோன்னா யூனிக்கான ஒரு சம்மு தான் ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா ஈஸியாக போடுற மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நேர்மலை எதிர்மாறல் வச்சு நம்ம வந்து போட்டோம் இது நமக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக அதாவது இதுவும் ஒரு புது கான்செப்ட் தான் அப்படியே ரிவர்ஸில் எடுத்து எழுதுறது இது பாருங்கள் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா இது வந்து எவ்வ எவ் எவ்வளவு செவகங்கள் எவ்வளோ சதுரங்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் செஸ் போர்டில் இதுவும் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ரீசனிங்கில் நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க இது நமக்கு ஏபிஜிபிலேயும் ஒரு கான்செப்டாக வருது ஜென்ரலாகவும் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் கான்செப்டாக பார்த்தோன்னா எப்படி அப்ளை பண்ணி ஒரு ஆன்சர் எடுக்கிறதுங்கிறது தான் நம்ம வந்து கான்செப்டாக நீங்கள் பார்க்கணும் இது பகடை ஆஷ் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம டைஸில் வந்து கேட்கக்கூடியது அந்த கூடுதல் வந்து ஒன்பதை விட சிறியதுங்கும் போது எட்டு வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் அப் டு எட்டு வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு பிடிச்சின்னு நினைக்கிறேன் பார்ட் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து பார்ட் சிக்ஸ்டீனோட நம்ம சந்திக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு